ஹாய் எவ்ரி ஒன் காக்னேட்டிவ் எஜ் பாயிண்ட் யூடியூப் தளத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் கார்பன் கார்பன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நேமிங் ரியாக்ஷனில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய நேமிங் ரியாக்ஷன் டீக்மன் கண்டன்சேஷன் ஸோ டீக்மன் கண்டன்சேஷன் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு டையஸ்டர் காம்பவுண்ட் எஸ்பெஷலாக ஹால்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய டையஸ்டர் காம்பவுண்ட் ஒரு பேஸ் முன்னிலையில் ரியாக்ஷன் நடந்து அதுவும் எஸ்பெஷலாக இன்ட்ரா மாலிகுலர் கிளாய்சன் கண்டன்சேஷன் நடந்து நம்மளுக்கு சைக்ளிக் பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் நம்மளுக்கு ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளாக சொல்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு பொதுவான ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம காம்பவுண்ட் இதில் ரெண்டு எஸ்டர் குரூப் இருக்குது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டை எஸ்டர் அலாங் வித் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் அப்போது நம்ம ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்டில் டை எஸ்டர் காம்பவுண்ட் இருக்கணும் ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கணும் ஸோ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேஸ் முன்னிலையில் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனும் இந்த குரூப் ரெண்டுமே சேர்ந்து வெளியே போயிட்டு கண்டன்ஸ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான சைக்ளிக் பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதனுடைய டீட்டெயில்டு மெக்கானிசம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் மெக்கானிசத்துடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்மளுடைய ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்டான டையஸ்டர் பேஸ் போடும்போது இந்த எஸ்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் வந்து ஹைலி அசிடிக் ப்ரோட்டான் ஸோ ஈஸியாக இந்த பேஸும் இந்த ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து வெளியே போகும் ஸோ இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கார்பனை நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ கார்பன் மேலே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகும் ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதே காம்பவுண்டோட இன்னொரு எஸ்டர் மாலிக்குள் இருக்கக்கூடிய இங்கே பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் இங்கே பார்ஷியல் நெகட்டிவ் ஸோ இங்கே நியூக்ளியோஃபிலிக் கார்பன் டைரெக்டாக இங்கே கார்பனை ஐ மீன் எலக்ட்ரோஃபிலிக் கார்பனை அட்டாக் பண்ணுது ஸோ ஒன்ஸ் இந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் கார்பன் எலக்ட்ரோஃபிலிக் கார்பன் அட்டாக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு கார்பன் கார்பன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ரியாக்ஷன் இங்கே நடக்குது ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் அட்டாக் நடந்ததுக்கப்புறம் இங்கே ஆக்சிஜன் வந்து ஐ மீன் இங்கே அட்டாக் பாண்ட் எலக்ட்ரான் அட்டாக் பண்ணும்போது இந்த கார்பன் ஆக்சிஜன் பாண்டு சிங்கிள் பாண்டாக மாறும் ஸோ ஆக்சிஜன் மேலே இப்போ நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ எகைன் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரெசிடென்ஸில் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இந்த ஓஆர் குரூப்பு கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ஷனை விட்டு வெளியே போகும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது நம்மளுக்கு தேவையான இந்த பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் ஐ மீன் சைக்ளிக் ஸோ சைக்ளிக் பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இந்த காம்பவுண்டில் ஸோ இது தான் ஃபங் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு பக்கத்து கார்பன் ஆல்ஃபா இது பீட்டா ஸோ பீட்டா கார்பன் ஸோ கீட்டோ குரூப்பாக இருக்கிறதுனால ஆஸ் வெல் ஆஸ் இது ஒரு ஒரு சைக்ளிக் காம்பவுண்டாக இருக்கிறதுனால சைக்ளிக் பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் இது தான் டீக்மன் கண்டன்சேஷனுடைய ப்ராடக்ட் ஸோ டீக்மன் கண்டன்சேஷன் ரியாக்ஷனுடைய முக்கியமான ரெண்டு கண்டிஷனை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேஸ் எப்பவுமே நம்ம டீக்மன் கண்டன்சேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பேஸாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் மெக்கானிசம் பார்த்துருப்பீங்க மெக்கானிசத்துடைய எல்லா ஸ்டெப்புமே பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்ஸில் இருக்கும் டபுள் ஏரோ மார்க் போட்டிருப்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் ஈல்டுன்றது கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம அதை சிங்கிள் வேவாக மாற்றணும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஸ்ட்ராங் பேஸை ரியாக்ஷனில் போடணும் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ரைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ரைடு சோடியம் அமைடு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் பேஸ் போடும்போது நம்மளுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ இங்கே இந்த பேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரோடானை எடுத்துக்கிட்டு ஸோ மெக்கானிசத்துடைய லாஸ்ட் ப்ராடக்ட் இது தான் ஸோ இதில் நம்ம எகைன் இந்த ஸ்ட்ராங் பேஸ் போடும்போது இதில் இந்த ப்ரோடான எடுத்துக்கிட்டு இந்த பாண்டு வந்து இங்கே கார்பன் நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆகும் எகைன் இந்த பாண்டு வந்து ஆக்சிஜன் மேலே ஷிஃப்ட் ஆகும் ரெசன்ஸ் ஆகும் ஸோ எகைன் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஈனால் ஃபார்ம் ஸோ இந்த ஈனால் ஃபார்ம் தான் வந்து ஹைலி ஸ்டேபிள் ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக வந்து செப்ரேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்போது டிக்மேன் கண்டிஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேஸ் வந்து கம்பல்சரி ஸ்ட்ராங் பேஸாக தான் இருக்கணும் செகண்ட் என்ன கண்டிஷன் வேணும் கண் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா டீக்மன் கண்டிஷனில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா சைக்ளிக் பீட்டா கிட்டோ எஸ்டர் அப்போ நம்ம கிடைக்கக்கூடிய சைக்கிள் வந்து இஃப் இட் இஸ் லார்ஜர் ரிங் சைஸ் அப்போது நம்மளுக்கு லார்ஜர் ரிங் சைஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ரியாக்ஷன் நம்ம வந்து ஹை டைல்யூட் கண்டிஷனில் தான் நம்ம ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ண பண்ணணும் ஸோ அப
எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம போர்டில் வந்து மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இது மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸில் டேக்மன் ரியாக்ஷன் எங்கெங்கே நடந்திருக்குன்றத இப்போ நம்ம இண்டிகேட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டையஸ்டர் காம்பவுண்ட் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு தேவையான ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஓகே அப்போது இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இந்த எஸ்டர் குரூப் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ரியாக்ஷன் நடந்து நம்மளுக்கு ஒரு சிக்ஸ் மெம்பர்டு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இந்த காம்பவுண்ட்லேயும் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்கிற ஒரு எஸ்டர் குரூப்பும் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகி ஐ மீன் டீப் டீக்மன் கண்டிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு இன்வால்வ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு தயோஃபியன் ரிங் காம்பவுண்ட் கிடச்சிருக்கு தென் சேம் அதே தேர்ட் எக்ஸாம்பிளும் சேம் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் தென் இந்த எஸ்டர் குரூப் ஸோ இது ரெண்டும் ரியாக்ஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகி நம்மளுக்கு ஒரு சிக்ஸ் மெம்பர் காம்பவுண்ட் கிடச்சிருக்கு இதுதான் டீக்மன் கண்டிஷனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சம்மரி ஆஃப் டீக்மன் கண்டிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டையஸ்டர் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் டீக்மன் கண்டிஷனுக்கு எஸ்பெஷலாக ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய டையஸ்டர் காம்பவுண்ட் நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் நடந்து சைக்ளிக் பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் தென் செகண்ட் சம்மரி வந்து இதில் நடக்கக்கூடிய கண்டன்சேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து இன்ட்ரா மாலிகுலர் கிளாய்சன் கண்டன்சேஷன் ஸோ இது இது நடக்கும் தேர்டு வந்து இதில் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய பேஸ் வந்து எப்பவுமே ஸ்ட்ராங் பேஸாக இருக்கணும் ஸோ ஸ்ட்ராங் பேஸ் இஸ் ரிக்வைர்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் நம்மளுக்கு சைக்ளிக் சொல்லும்போது இப்போ நம்ம பெரிய லார்ஜ் சைக்கிள் காம்பவுண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் வி ஷுட் டேக் டைலூட் கண்டிஷன் ஸோ இதுதான் வந்து டீக்மெண்ட் கண்டிஷனுடைய முக்கியமான சம்மரி இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ இந்த டாபிக் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ